bukas po ng madaling araw, alas 2.15, ay uuwi po ang may isang daang distress OFWs po galing Kuwait. Ang special flight po na ito ay uh, inorganisa ng ating uh, Philippine Overseas Labor Office po dito sa Kuwait, sa pangunguna po ni uh, Philippine Labor Attaché to Kuwait. Nasser Mustafa at siyempre sa pakikipagtulungan po ng ating embahada sa pangunguna po ng ating ambassador His Excellency Muhammad Dardin Pendesina Lumuntot Ang um, special flight po ng Kuwait Airways flight number 417 na lilipad po mamaya alas 2.15 linggo darating po bukas ng linggo sa Pilipinas sa ganap na alas 4.55 po ng hapon So, si Labor Attaché Nasser Mustafa po ang uh, nag-request ng uh, flight clearance mula sa Labor Secretary po na si uh, Labor Secretary Sylvester Bello III na siya naman po nag-request ng flight clearance mula sa Civil Aviation Authority of the Philippines kasi hanggang ngayon po meron pa pong uh, quota ng arrival po. So, sa Pilipinas. Kaya sa, sa tulong po ng uh, Dole, ay nabigyan po ng special flight clearance po ang flight na ito bukas. So yung mga gustuhong umuwi, uh, tatanungin po natin mamaya si Labor Attaché Nasser Mustafa kung papano po, baka meron pa po mga susunod na flights. Actually, meron pa pong isang special flight sa July 19 Qatar Airways naman po, kaya lang puno na po yata. So, magtatanong po tayo, baka meron pa pong mga ibang flights na i-organisa po ng Philippine Overseas Labor Office po dito sa Kuwait. So, ayan po, kausap po ni um, Labor Attaché Nasser Mustafa ang ilan sa mga medical cases. Actually, meron pong um, mahigit sampung uh, medical cases po, ayan po yung mga may mga sakit, uuwi po may, ito mga naka wheelchair po at uh, ayun, meron din po yung may mga sakit well. at ito po si <laughs> labor attache sir, pwede ko kayo makausap seglit live lang, <laughs> mamaya yung sa TFC si Robert mag uh, labat magandang gabi po sa inyo kumusta po kayo So, labat, uh, ilan po ngayon ang ano, ang uh, uh, pauwi? Ang, uh, kasi alam mo, ang, uh, ang uh, allowed seats lang sa atin dito, 835. Eh, oh, pero humingi tayo ng kuan, additional uh, allocation, eh, binigyan tayo ng 100 ng ka-up through the... Uh, request of our secretary, Secretary Bello the third. No? So 100 na yun ang pasahero natin. 100? Kuwait Airways po ano? Kuwait Airways. So yung, yung sa, uh, sa isang daan po na yun, uh, ang iba po doon sinagot ng polo yung, yung oh, pamasahe po? Ang pamasahe nila sinagot ng uh, natin, sinagot ng gobyerno through the Overseas Workers Welfare Administration. Uh, labat may mga nakita tayo mga naka-wheelchair, mga medical cases. So ilan po ang medical cases natin? Nasa labing anim ata kung hindi ako nagkakamali Opo. ang, uh, ang uh, medical case natin. Tapos yung uh, stretcher case isa. Ah, okay po. So, uh, yung stretcher case yung tagang hindi makakaupo sir? Yeah, hindi makaupo. Kailangan yun. Nakahiga siya. So, siguro mga anim na upuan ang i-collapse doon para makaano siya. Okay. Para makahiga siya ng mabuti. Uh, labat, uh, uh, di ba ho meron pang isang special flight ngayong July 19? Kaya lang, punuan na po yata. Kayo din ho ata ang nag-arrange mo ng flight clearance noon? Oo, oh, uh, tayo rin. Of course, uh, siyempre, <clears throat> through the guidance of our ambassador, si Ambassador Lumundot, eh, palagi naman tayo nag, uh, nag-hingi ng, uh, ng guidance sa kanya kung anong dapat gawin. So, ito, nag-request ako kay Secretary, hopefully, eh, sa July 19, 180 ang uh, pwede Mas natin. marami po Mas yun. marami yun. Uh, July 19. July 19. Pero dito ngayon sa, sa ngayon, mamaya, Opo. mamayang flight dito sa Kuwait Airways, 100. Pero mayroong mga kasama 
sa flight na to yung mga kasama natin dito so, uh, ano to mga workers natin eh may mga karamdaman yung may mga sakit so kaya ni-request namin itong uh, nabigyan tayo ng additional seats dito dahil uh, ito ay direct flight opo mas ma uh, mas okay para sa may may mga sakit uh, may para sa mga may sakit opo para wala nang uh, wala na silang third country na Bababa, Bababa, transit. Oh. transit sila, ito diretso na sa Pilipinas. Pagdating nila, naiya na. Opo. Thank you, Labat. Sa ano? Uh, Labat, uh, kasi syempre, marami pa rin po nagtatanong. Uh, kasi yung iba, uh, gustong umuwi. So, hindi na sila nakasama doon sa uh, July 19 na flight. Meron pa po bang, yung mga gustong umuwi, pwede pa po bang lumapit sa polo para humingi ng tulong? Yes, yung mga po, pwede distress? sila pumunta. Magpalista sila kung It's either mayroon na silang, siyempre, yung mga employers nila, bibigyan sila ng ticket, no? So, yung iba, kung wala din, uh, pumunta sa amin para maayos matulungan namin, po. Para matulungan natin. Pero, uh, advice natin sa kanila, they should not expect na makasama sila sa July 19 kasi puno na yung, puno na yung uh, 180, kompleto na yun. So, ang dadabay po ang nag-arrange po? Oo, oh, dadabay uh, travel, travel agency. So, pwede rin sila tumawag doon mag-inquire? Pwede sila mag-inquire, pwede rin tawagan nila. Si Miss Paulita. Miss Paulita, tawagan nila yon So, para alam nila talaga kung mayroon ba available seats or mayroon ba nag-back out o mayroon na para, para malaman natin kung talaga. Kasi kailangan mapuno natin yung 180 rin. Uh, may nagtatanong, lalo kasi nandito naman na kayo, yung tungkol sa COVID financial assistance. Kasi marami po tayong mga kababayan na nagkaroon po ng COVID. So, tumatanggap pa rin ba kayo ng application? Yes, yes. Open tayo. Tatanggap tayo ng application. Kaya lang, ang inihintay natin pera from Manila. Yung But pondo. I'm sure, yung pondo, darating yun. Darating yun. Kaya lang, hindi, hindi, siguro na sa mga 6,000 ng application natin, yung para sa financial assistance sa COVID-19. So, hindi naman lahat yung mapapadala. Unti-unti yung pinapadala sa atin dito. Kanina, okay. nag-usap kami ni Atty. Lynn, Opo. yung uh, welfare officer natin eh, parang uh, good for 200 uh, uh, workers nag-apply ng, uh, COVID, ng financial. COVID financial assistance ang uh, mauna pero of course yung first come first serve kung sino ang nauna doon nag-apply yun ang uh, so sigurado makakatanggap na makakatanggap basta kompleto lang yung mga basta requirements basta kompleto lang yung requirements so, yeah. So ayan la, but uh, we'll hear more from you. Uh, we will invite you as our guest sa Pinoy oh, Army. Yes. Yeah? Pa, kasi marami pa tayong mga gusto itanong. So uh, we know that you're very busy. Yeah. So um, thank you so much for uh, mabuhay you. po kayo sa Thank you rin. Na, thank you rin Maxi. Nandito ka palagi para magbigay ng uh, magandang informasyon sa ating mga kababayan at Uh, kami ay nagpapasalamat sa iyo. Eh, tingnan mo, pati hating gabi, nandito tayo sa airport. Nandito ka rin. Dapat Salam. nagpapahinga ka na. Okay Kanina na sa radio ka. Uh, sa, Salamat sa information uh, kanina. Nandun ka ngayon, nandito ka na naman. So, uh, we, sa, sa sitwasyon pa natin ngayon, mukhang hindi masyadong uh, okay, pero at least... Awan ng Diyos po. Awan ng Diyos. Diyos. Ganun Malakas po. tayo. Oh, patuloy tayong naglilingkod oh. at nagdadala ng balita oh. para pa sa ating mga kababay at kapamilya. Salamat, Maxi. At maraming salamat. 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 Nandito yung buong kwan ko. Ah. Opo, nandun, ng polo. nandiyan si na, ano, sila, welfare officer, oh. Jingles, welfare si, officer attorney. Oh. Lynn, si Lynn, si Ala. At saka si assistant labor attache. Uh, <laughs> Sige, sir, I'll see you later. Gracias. Ayan po. So, ayan po, no? So, nakausap po natin si... Um, Uh, Philippine Labor Attaché to Kuwait. Uh, nasa Mustafa. Yun nga po, you know, yung mga gustong umuwi po, pwede pa po kayong humabol kasi may mga, da- may mga i-organize na po silang flights. So, punta lamang po kayo sa Polo, Kuwait, pwede kayo sa ating embahada din po at magpalista. So, ayan po. So, Ayan. Ito naman dito, yung tungkol sa financial sa COVID, sabi ko, uh, mayroon tayong buwan. Di ba sabi mo kanina, mayroon tayong uh, more or less 200 uh, May pondo na po ba? Hindi ka ito. Good for 200 siya. Uh, we have the money. Uh, like apply like, for financial assistance. Uh, mabibigyan na kayo. Ay, talaga po? 
Balitaan nyo. Ayan. So, so, ayan. So, kasama po natin. Thank you, love. Ito po kasama po natin ngayon si Welfare Officer Attorney Luwilin Perez. Uh, siya din po ang namamahala sa pamimigay po ng uh, financial assistance para po sa ating mga kababayan nagkaroon ng COVID. So, attorney kasi ma marami sa ating mga kababayan talaga ngayon ang nagka-COVID. So, ang tanong po nila, tumatanggap pa rin ba kayo patuloy ng, ng application for financial assistance? Oo, Maxi. Ay, magandang gabi po sa inyong lahat. Yes, patuloy tayong tumatanggap ng mga applications for um, COVID-19 financial assistance. Ito po ay para doon sa mga kababayan natin na OFWs na nagkaroon ng COVID-19 at nakarecover mo sa sakit na ito. So far po, ang magandang balita is nakatanggap kami ng pondo mula sa Manila. Wow. Replenishment po nung aming uh, mga na-disperse na nito mga nakaraang buwan. At ngayon po ay kami po ay meron nang natawagan na 200 applicants. 200? Yes. Oo, wow. At, at, kasalukuyan kami namimigay na uh, ngayon. Uh, opo, ngayon. Ngayon. Kasalukuyan kami namimigay ah. ngayon. So, tuloy-tuloy uh, naman ito. ano Actually, pag nareceive namin yung mga emails ng ating mga kababayan, ina-acknowledge namin yun at pagkumpleto naman ng requirements, pinaproseso naman ng aming kaagad. Attorney, meron ako ba kayong stats bilang ng lahat ng as of, uh, you know, as of this uh, July, kung ilan na po sa ating mga kababayan ay nagka-COVID at nag-apply po ng financial assistance starting last year? Oh, actually, all in all, nasa more than 6,000 na like uh, applications na ating natanggap. Oh, wow! Oh. But of course, lahat naman yun ay bine-verify muna natin. Okay. Ano, yun ay applications lamang. So, we have to validate first ano, kung talaga okay. bang legitimate yung mga applications na yun. Okay. We have to look for a uh, copy of the uh, medical certificate showing na sila ay talagang nag-COVID-19. And uh, we make some validations. So, out of the 6,000, uh, uh, more or less 6,000 to na applicants, ilan na po ang nabigyan ng ayuda? More than 1,000 na po. So hopefully yung iba pa na nagka-COVID makatanggap. Yes, yes of course. Oh. May narilisan na pong pond. Yes. So ma'am, um, attorney, baka may message po kayo. Mga maasa at gusto pang mag-apply na nagka-COVID po, ano po ang dapat nilang gawin? Sa website po, ng, uh, sa Polo Kuwait, no? uh, Facebook page natin, meron tayo doon uh, nakapost tungkol sa COVID uh, financial assistance na ibinibigay po ng Polo at ng OWA sa ating mga OFW. So i-download nyo po yung application form and then fill up nyo po yon And then may instruction din doon, ano? kailangan yung i-attach yung...